हेलो एवरीवन सॉरी गुरु देव यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करना चाहूँ चु आज हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रहे को ये उटा इम्पोर्टेंट चैप्टर मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बारे में डिस्कस करना गई रहेगा चाऊ इस बात का दुबई थ्योरी र न्यूमेरिकल क्वेश्चन आउने भाई काले यो एक यो चैप्टर एकदम ही इम्पोर्टेन्ट रहेगो छ हामी ले एस बन्दा पहिला डिविडेन्ड पोलिसी को बारे मा वीडियो बनाइ सकेका छौ माथि आई बटन मा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र अब लागो भिडियो तर्फ सबैभन्दा पहिला बुझौ मल्टीनेशनल कर्पोरेसन भनेको के हो त यस्तो कम्पनी जसले दुई अथवा दुई भन्दा बढी देशमा अपरेट गर्छ त्यस्तो कम्पनी ला हामीले मल्टीनेशनल कर्पोरेसन भनिन्छ जस्तै कोका कोला र अब लागौ यसको नेचर तर्फ पहिलो नम्बरमा छ जायन्ट साइज यस्तो कम्पनीले लार्ज स्केलमा अपरेट गर्नु पर्छ र धेरै वेल जेनेरेट गर्छ यसको सेल्स एसेट्स एकदमै धेरै हुन्छ त्यसैले नै यसलाई जायन्ट साइज भनिएको हो एक भन्दा बढी देशमा अपरेट गर्नु पर्ने भएकाले यसलाई इन्टरनेशनल अपरेसन चाहिन्छ र अर्को छ प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट एकदमै ठुलो अपरेसन ह्यान्डल गर्नु पर्ने हुन्छ यस्तो ह्यान्डल गर्नको लागि प्रोफेसनल म्यानेजमेन्टको आवश्यकता पर्न जान्छ र अर्को छ सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल होम कन्ट्रीमा भएको सेन्ट्रल अफिसले सबै ब्रान्चलाई कन्ट्रोल गर्छ धेरै ब्रान्च भए तापनि पोलिसिज फ्रेमवर्क स्ट्र्याटेजिजहरू सेन्ट्रल अफिसबाट नै पास हुने गर्छ र अर्को छ पोलि ओलिगोपोलिस्टिक पावर ओलिगोपोली भनेको फ्यु कम्पनीजहरूको हातमा रहेको पावर हो मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू एकदमै थोरै मात्रामा हुन्छन् र यिनीहरूको पोजिसन मार्केटमा एकदमै डोमिनेटिङ हुन्छ किनभने यिनीहरूको साइज एकदमै जायन्ट हुन्छ र यसको प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट हुन्छ र अर्को छ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजी राम्रो प्रोडक्ट उत्पादनको लागि यस्तो कम्पनीजहरूले एडभान्स्ड कम्प्लेक्स र लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू युज गर्ने गर्छन् त्यसैगरी अर्को टपिक रहेको छ रिजन्स फर कम्पनीज गोइङ ग्लोबल अब बुझौँ कम्पनीज किन ग्लोबल मार्केटमा जान्छन् त सबैभन्दा पहिला रहेको छ न्यू मार्केट कम्पनीलाई ग्रो गर्न ठुलो मार्केटको आवश्यकता पर्दछ र डोमेस्टिक मार्केट सफिसियन्ट नहुन पनि सक्छ सेल्स र प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्न कम्पनीज ग्लोबल मार्केटमा आउने गर्दछन् जस्तै डाबर इन्डियाले आफ्नो सब्सिडेरी डाबर नेपाल भनेर नेपालमा पनि इन्ट्रोड्युस गरिसकेको छ जसमार्फत उसले आफ्नो मार्केट सेयर बढाएको छ र अर्को कारण रहेको छ र मेटेरियल्स प्रोडक्सनको लागि आवश्यक पर्ने सबै र मेटेरियल्सहरू डोमेस्टिक मार्केटमा एभाइलेबल नहुन पनि सक्छ त्यसैले कम्पनीजहरूले यस्तो देशमा आफ्नो प्रोडक्सन हाउस खोल्छन् जहाँ चाहिँ र मेटेरियल्स इजिली एभाइलेबल छ र अर्को छ न्यू टेक्नोलोजी कम्पनीजहरूले नयाँ प्रविधिको फाइदा उठाउन यस्तो देशमा प्रोडक्सन गर्छन् जहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजी एभाइलेबल हुन्छ जस्तै थुप्रै मल्टिनेसनल कम्पनीजको प्रोडक्सन हाउस चाइनामा छ र अर्को रिजन छ प्रोडक्सन इफिसियन्सी प्रोडक्सन कस्ट कन्ट्री अनुसार फरक फरक हुन जान्छ त्यसैले आफ्नो प्रोडक्सन इफिसियन्सी बढाउन त्यस्तो कम्पनीले प्रोडक्सन हाउ प्रोडक्सन हाउस त्यस्तो कन्ट्रीमा खोल्छन् जहाँ कस्ट लो छ लाइक चिपर लेबर चिपर मेटेरियल्स एसेक्ट्रा र अर्को रिजन छ पोलिटिकल एन्ड रेगुलरिटी हर्डल्स कन्ट्री अनुसार भिन्न भिन्न पोलिटिकल हर्डल्स हुन्छन् यदि होम कन्ट्रीमा कुनै सामान उत्पादन गर्न रोक लगाइएको छ भने त्यस्तो क मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूले कुनै दोस्रो देशमा आफ्नो प्रोडक्सन हाउस खोलेर त्यहाँदेखि अपरेट गर्न सक्छन् र अर्को छ डाइभर्सिफिकेसन अफ रिस्क यदि कुनै एउटा कन्ट्रीमा लस भए पनि अर्को कन्ट्रीमा भएको प्रफिटले त्यो लसलाई कभर बर्न गर्ने भएकाले रिस्कलाई हामीले इजिली मिनिमाइज गर्न सकिन्छ अर्को टपिक छ मल्टिनेसनल भर्सेस डोमेस्टिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट यो टपिक इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो भर्खरै प्रकाशित भएको मोडल क्वेसनमा पनि यो टेन मार्क्समा राखिएको छ र हजुरहरूलाई मोडल क्वेसनको सोलुसन चाहिन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिइएको लिङ्क मार्फत हाम्रो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्न सक्नुहुन्छ हामीले त्यस च्यानलमा मोडल क्वेसन सोलुसन पास्टको पास्ट क्वेसन सोलुसन र टप म्यानेजमेन्ट कलेजेस जस्तै शङ्करदेवको प्रिपोर्ड क्वेसन पेपरहरू पनि उपलब्ध गराउँछौँ लेट्स गेट ब्याक इन टु द भिडियो मल्टिनेसनल भर्सेस डोमेस्टिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट फर्स्टमा रहेको छ डिफ्रेन्ट करेन्सी डिनोमिनेसन डोमेस्टिक कम्पनीजमा क्यास फ्लो एउटै सिङ्गल करेन्सीमा हुन्छ भने मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूमा थुप्रै करेन्सीमा क्यास फ्लो चलिरहेको हुन्छ जस्तो नेपालमा भएको एउटा डोमेस्टिक कन् कम्पनीले नेपलिज करेन्सीमा मात्रै डिल गर्छ भने मल्टिनेसनल कम्पनीजले थुप्रै करेन्सीहरूमा डिल गर्नुपर्ने हुन्छ डोमेस्टिक कम्पनीलाई एक्सचेन्ज रेटको कारण केही पनि फरक पर्दैन तर मल्टिनेसनल कम्पनीजलाई एक्सचेन्ज रेटका कारण नाफा नोक्सानी दुवै हुन सक्छ त्यसैगरी अर्को छ इकोनोमिक एन्ड लिगल रेमिफिकेसन सबै कन्ट्रीको आ आफ्नो इकोनोमिक एन्ड लिगल सिस्टम हुन्छ डोमेस्टिक कम्पनीजले आफ्नो होम कन्ट्रीको इकोनोमिक र लिगल सिस्टम फलो गर्नुपर्छ तर मल्टिनेसनल कम्पनीजले डिफ्रेन्ट इकोनोमिक र लिगल सिस्टमहरू डिल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी ल्याङ्ग्वेज डिफ्रेन्स 
मल्टीनेशनल कंपनीज थुप्रे देश में अपरेट करूर्ने भाई फरक फरक लैंग्वेज डील कर डोमेस्टिक कंपनीज आपको होम कंट्री को लैंग्वेज मत फलो कर अर्क कल्चरल डिफ्रेन्स मल्टीनेशनल कंपनीज ने थुप्रे कल्चरल कल्चर एडप्ट कर पर्च क्यों इसको धेरे कंट्री में ब्रांच हो डोमेस्टिक कंपनीज ने आपको होम कंट्री को कल्चर मत फलो कर अर्क रोल अफ गवर्नमेंट डोमेस्टिक कंपनीज ने आपको होम कंट्री को पोलिशीस मत डील कर मल्टीनेशनल कंपनीज ने डिफ्रेंट कंट्री को पोलिशी डील कर यहाँ पोलिशी टैक्स इंस इंसेंटिव्स रूल्स रेगुलेसन सब पढ़ना जा तेगरी अंतिम में रहे पोलिटिकल रिस्क डोमेस्टिक कंपनीज ने आपने देश को पोलिटिकल हडल्स मत डील कर मल्टीनेशनल कंपनीज ने जो जो देश में आपको ब्रांचेस सब देश को पोलिटिकल हडल्स डील कर पर्ने होगी अर्क टपिक एक्सचेंज रेट एक यूनिट करेन्सी कति यूनिट अर्क करेन्सी किन्न सकता भाक एक्सचेंज रेट हो इसको दुईटा टाइप्स हो डाइरेक्ट कोटेसन र इनडाइरेक्ट कोटेसन डाइरेक्ट कोटेसन को, को कति यूनिट होम करेन्सी एक यूनिट फरेन करेन्सी किन्न सकता अथवा एक यूनिट फरेन करेन्सी कति यूनिट होम करेन्सी किन्न सकता भाई हो फर इक्जापल वन यूएसडी इक्वल्स टू रुपीज वन हंड्रेड थर्टी टू पॉइंट फोर अर्क इनडाइरेक्ट कोटेसन कति यूनिट फरेन करेन्सी एक यूनिट होम करेन्सी किन्न सकता अथवा एक यूनिट होम करेन्सी कति यूनिट फरेन करेन्सी किन्न सकता भाई इनडाइरेक्ट कोटेसन हो फर इक्जापल रुपीज वन इक्वल्स टू यूएसडी जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवेन फाइव फाइव रर्क टपिक क्रस रेट क्रस रेट को दुई करेन्सी को एक्सचेंज रेट हो रो डिटरमाइन करना ती करेन्सी एवट कमन करेन्सीसंग कंपेयर कर फर इक्जापल यूएसडी वन इक्वल्स टू रुपीज वन हंड्रेड थर्टी टू पॉइंट फोर एंड यूएसडी वन इक्वल्स टू एसजीडी वन पॉइंट थ्री फाइव अब यह दुईटा कंपेयर करें हमें लेखन सकता रुपीज वन हंड्रेड थर्टी टू पॉइंट फोर इक्वल्स टू एसजीडी वन पॉइंट थ्री फाइव इसी एसजीडी वन इक्वल्स टू रुपीज नाइन्टी एट पॉइंट जीरो सेवेन आयो यो नई हम क्रस रेट हो तेगरी लग अर्क टपिक तर्फ ट्रेडिंग इन फरेन एक्सचेंज इसमें हमें दुई कुछ पढ़् पर्ने स्पट रेट फरवर्ड रेट्स स्पट रेट को आज को दिन को एक्सचेंज रेट हो फरवर्ड रेट को फ्यूचर में होना सकने एक्सचेंज रेट हो विच इज प्री डिटरमाइंड अर्क इंट्रेस्ट रेट पारिटी इंट्रेस्ट रेट पारिटी को करेन्सी एक्सचेंज रेट र इंट्रेस्ट रेट को रिनेसन हो इसलिए इस हमें एवं इक्वेसन बुझ् सकता एफआर अपन एसआर इक्वल्स टू वन प्लस केएच अपन वन प्लस केएफ एफआर को फरवर्ड रेट एसआर को स्पट रेट केएच इल्ड अन होम कंट्री केएफ इल्ड अन फरेन कंट्री इस हमें न्यूमेरिकल में प्रयोग कर थुप्रे न्यूमेरिकल सल्व करने बारे में हमें न्यूमेरिकल में डिस्कस करने हमें मजा अर्क पर्चेजिंग पावर पारिटी पर्चेजिंग पावर पारिटी को एटा एक्सचेंज रेट को इकोनोमिक थिरी हो इसलिए के भाषा करेन्सी एक्सचेंज कर सके एटा कमोडिटी को प्राइस कुछ कंट्री में सेम हो रहा इसको एटा इक्वेसन छीएच इक्वल्स टू पीएफ इंटू एसआर पीएच प्राइज इन होम कंट्री पीएफ प्राइज इन फरेन कंट्री असआर स्पट रेट हमीर इस चैप्टर को थिरी सकि सक सक सक्यों अब चाहे हमी न्यूमेरिकल सल्व कर चैप्टर को न्यूमेरिकल एकदम सजिलो हमी चार टाइप को न्यूमेरिकल सल्व कर इक्जाम में आने जुनसुक न्यूमेरिकल हम सल्व कर सकते रस्त थिरी कंसेप्ट न्यूमेरिकल सल्व करी हमी करेन्ट एसेट्स मैनेजमेंट को भिडियो बनाया छो मत आई बटन में क्लिक कर हेन सकूँ ल अब लग पैलो न्यूमेरिकल तर्फ पैलो क्वेश्चन इस प्रकार को पैला हमी क्वेश्चन पढ़ऊ एवं शोभा भाई मं मार्च नाइन्टीन में आपको कैनेडा टूर प्लान कर बिड बिड रेट थी रुपीज एटी फोर पॉइंट फाइव थ्री पर कैनेडियन डलर रेट थी रुपीज एटी फाइव पॉइंट वन टू कैनेडियन डलर अन्फर्चुनेटली उनके आपको टूर चाहे कैंसल कर पर्ने हो रब इसमें ये गिबन दिया अब हमें क्वेश्चन सल्व कर पर्च पैला सुरू में हमें लेख गिबन गिबन के देख भादा खेल आक्स रेट देख बिड रेट देख जो क्वेसन में हमें पैसे रामी अब बुझ बिड रेट बने के बिड रेट बने बाइंग रेट फर बैंक एंड सेलिंग रेट फर कस्टमर्स अक्स रेट बने सेलिंग रेट फर बैंक एंड बाइंग रेट फर कस्टमर्स अब हमें यहाँ से किन्ने बेचने वाक फरेन करेन्सी मात्र हो हमी करेन्सी किन्ने बेचने करेन्न कि हम होम करेन्सी हो अब 
पैलो क्वेश्चन में जाऊ ए नंबर में सोधे हाउ मच कैनेडियन डलर सी रिशिव्ड आफ्टर एक्सचेंजिंग रुपीज फाइव लाख अन मार्च नाइन्टीन मार्च नाइन्टीन में उनके कैनेडियन डलर में चेंज कर कैनेडियन डलर पाँचिं तर को बुझना को लगी हमें आक्स रेट बा यूज करूर्च क्योंकि उनके बाई करने हो बाइंग रेट फर कस्टमर आक्स रेट में के देखे भादा फिर रुपीज एटी फाइव पॉइंट वन टू इक्वल्स टू कैनेडियन कैनेडियन डलर वन अब हमें इस निल्न पर्च रुपीज वन ने कति कैनेडियन डलर नि कि सकता तो वह यह इक्वेसन बन रुपीज वन इक्वल्स टू कैनेडियन डलर वन अपन एटी फाइव पॉइंट वन टू अब हमी रुपीज वन लाई फाइव लाख में कन्वर्ट करूस को लगी हमें दु दुईट साइड में फाइव लाख ने मल्टिप्लाई कर रुपीज फाइव लाख इक्वल्स टू कैनेडियन डलर वन अपन एटी फाइव पॉइंट वन टू इंटू फाइव फाइव लाख कर फिर हम कैनेडियन डलर आँच फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेन्टी फोर पॉइंट जीरो सिक्स अब हमें यहाँ कन्क्लूजन लेखने एकदम जरूरी है कन्क्लूजन लेख सी रिशिव कैनेडियन डलर फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेन्टी फोर पॉइंट जीरो सिक्स इन एक्सचेंज अफ रुपीज फाइव लाख अन मार्च नाइन्टीन अब क्वेश्चन नंबर बी में जाऊँ हमी हाउ मच एनआर सी रिशिव अन मार्च ट्वेंटी फाइव आफ्टर सेलिंग द कैनेडियन डलर अब उनके आपको प्लान कैंसल भैस मार्च ट्वेंटी फाइव में फेरी तो कैनेडियन डलर बेचे नेपाली में कन्वर्ट कर पर्ने हो हमें यूज कर बिड रेट क्योंकि हमें शोभा ने सेल करने हो बैंक ने बाई करने सेल कर फिर हमें जैसे बिड रेट यूज कर बिड रेट को बेचने रेट हो इसी बुझ् सकता हमें यह याद कर एकदम सजिल हो बिड रेट को अब हमें बिड रेट कति देखे भादा फिर कैनेडियन डलर वन इक्वल्स टू रुपीज एटी फोर पॉइंट फाइव थ्री हमीसंग कैनेडियन डलर शोभासंग कैनेडियन डलर कैसे फाइव थाउजेंड सेवेन्टी फोर फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेन्टी फोर पॉइंट जीरो सिक्स अब तेज में कन्वर्ट कर फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेन्टी फोर एट हंड्रेड सेवेन्टी फोर पॉइंट जीरो सिक्स मल्टिप्लाई कर कैलकुलेट कर आँच हम लोग फोर लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी फोर यहाँ पर हमें कन्क्लूजन देखने पर्व कन्क्लूजन इस प्रकार को हमी अब क्वेश्चन नंबर सी में जाऊँ डिड सी लुज इन बाइंग एंड सेलिंग सेलिंग अफ कैनेडियन डलर अब उनके फाइव लाख कन्वर्ट कर फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेन्टी फोर पाएक थीं तेस फिर कन्वर्ट कर फिर फोर लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी फोर पाएक थीं ये उन लस अब कति लस भोन निल्न पर्ने हो सुरू में उन्नीस कति थी रुपीज फाइव थाउज फाइव लाख सरी अस पच्चीस उनके लास्ट में कति आए कन्वर्ट कर फिर फोर लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड पीछे फाइव लाख में फोर लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड घटना फिर हम उनके लुज कर पैसा आँच रुपीज थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी सिक्सटी फाइव पॉइंट सेवेन वन ये उनके लुज कर अब अर्क क्वेश्चन में सोधे हाउ मच पर्सेंटेज सी लस्ट वाले व्हाट पर्सेंटेज सी लस्ट अब उनके कति लस गए भादा फिर उन ल अब हमें एट लस पर्सेंटेज निल्ला हमें एट फर्मुला यूज कर लस एमाउंट लस एमाउंट कति रुपीज थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी फाइव पॉइंट सेवेन वन रिसंग पैला कति थी फाइव लाख थी वाने पी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी फाइव के अपन फाइव लाख इंटू हंड्रेड पर्सेंट कर हमें निल जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन पर्सेंटेज रंबर में छर्क क्वेसन के उनके कैसा लुज कर इसको कारण हो बीस बीड आस्क स्प्रेड सो हमें लेखना सकता सी लस्ट हर मनी ड्यू टू बीड आस्क स्प्रेड रोक क्वेश्चन छाइव नंबर में व्हाट इज द बीड आस्क पर्सेंटेज स्प्रेड ये उनके जी पर्सेंटेज लस गिन् तीन हम बीड आस्क पर्सेंटेज स्प्रेड होने पर हमें लेखना सकता द बीड आस्क स्प्रेड पर्सेंटेज इज जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन पर्सेंटेज अब हम अर्क टाइप को क्वेश्चन सल्व कर सजिलोन में के भाई नाइन्टी डे रिस्क फ्री सेक रिस्क फ्री सिक्युरिटीजले यूएस में फाइव पर्सेंट इंट्रेस्ट दिशा अथवा इड दिशा ब्रिटेन में फाइव पॉइंट थ्री पर्सेंट इड दिशा यह नाइन्टी डेज में मेच्योर होने एवं रिस्क फ्री सिक्युरिटीजले वर्ष में फाइव पर्सेंट इड अथवा इंट्रेस्ट दिशा यह कुछ में हम एकदम राम बुझ हाई ये फाइव पर्सेंट इंट्रेस्ट नाइन्टी डेज को होना यह फाइव हमें इंट्रेस्ट दिने बि हमें के बुझ् पर्च भादा खेल यो एक वर्ष को हो हमें यह भन्न खोजे के भादा खेल नाइन्टी डेज में मेच्योर हो तर इस एक वर्ष में फाइव पर्सेंट इल्ड दिशा सो इस इसलिए हमी नाइन्टी डेज में आप कन्वर्ट कर इसको कन्वर्ट कर बल्ल अगि अगड़ी को कोईसन हमें सल्व कर सकता रोक हमें दिए स्पट रेट स्पट रेट में के भाई जीबीपी वन इक्वल्स टू वन पॉइंट सिक्स फाइव डलर्स इस हमें होम कंट्री और फरेन कंट्री छुट्टन पर्च ये एकदम सजिल जो कंट्री में एक वन दी को तो फरेन कंट्री भो फरेन कंट्री को करेन्सी भो रोक होम कंट्री को करेन्सी भो जस्ते कोईसन में दिखे जीबीपी वन इक्वल्स टू 
वन पॉइंट सिक्स फाइव डॉलर्स वन पची हमले वन खोजना फेरी कहाँ बैठियो ब्रिटेन में वन पची हमरो ब्रिटेन से ही फॉरेन कंट्री बायो रा यूएसए होम कंट्री बायो रा अब ऐ Yield on 90 days securities in US bracket में क्या याच लेके कहते हैं याच किन्हें लेके को बंदा फिरी क्या याच वाले को interest rate on home country याच वाले को home country की ना कि हमरे US से home country हो यो गौर दा फिरी five percent into ninety upon three hundred sixty गौर नू पड़ता कि ना कि हमने ninety days को निकाल नू पड़ता हमने बरसा में three hundred sixty days उन जो ते into ninety upon three hundred sixty गौर पसी ninety days को हमरो yield आयो yield निकाल दा फिरी one point two five percent आयो ऐसे गौरी हमने ब्रिटेन को पनी निकाल दो के ऑफ लेक्चर कि ना कि यो foreign 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 country बायो र इसको आऊँ जो one point three two five हमें लाइस सोचे कुछ हो ninety days यो पत्ता लगाओ ना हमले इंटरेस्ट रेट कॉम्पेयर करने पर चाहे यूएस को इंटरेस्ट रेट ब्रिटेन ब्रिटेन को बंदा कम था तो इसलिए हमले 90 डेज फॉरवर्ड रेट में यूएस करेंसी डिस्काउंट में छह बंदर लेखन साकी इंचा रो और को क्वेश्चन था बी नंबर में व्हाट इज़ द 90 डे फॉरवर्ड रेट बंदर सो देगा सा इसको लागी है मिले इंटरेस्ट रेट पैरिटी को इक्वेशन फॉलो कर सों जो ना मिले थ्योरी में डिस्कस कर ही सके कर सों तो इक्वेशन सा एफ आर अपन यस आर इक्वल्स टू वन प्लस के एच अपन वन प्लस के एफ हमले के एच निकाल ही सके कर सों 90 डेज इसमें से हमले के � डॉलर 1.6488 पर जीबीपी यो बने को एक जीबीपी ये उड़ा ग्रेट ग्रेट ब्रिटिश पाउंड की नल है हमलाई 1.6488 डॉलर लाख सा रो लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार कुछ हो ये उड़ा लैपटॉप हांगकांग में 15,000 एचकेडी पर सा रो ते लैपटॉप नेपाल में रुपीस 1,25,000 पर सा रो और को कुरा दिए कुछ हो एक्चुअल एक्सचेंज � अगिल क्वेश्चन में डिस्कस करे जस्तु इसमें एचकेडी में वन दियो दिए हंगकंग फरेन कंट्री भो रहा होम कंट्री भो ये बुझी सके अब हम गिवन लेख अब गिवन में प्राइज इन हंगकंग पीएफ इक्वल्स टू एचकेडी फिफ्टीन थाउजेंड भो प्राइज इन नेपाल पीएच इक्वल्स टू रुपीज वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड भो रक्चुअल एक्सचेंज रेट एचकेडी वन इक्वल्स टू एनआर इलेवेन पॉइंट वन टू भो रहा हम लग क्वेश्चन नंबर ए में ए में के सोधे भादा फिर स्पट एक्सचेंज रेट कति अब हमें यह सल्व करना को लगी पर्चेजिंग पावर पारिटी को इक्वेसन यूज कर सौ पर्चेजिंग पावर पारिटी को इक्वेसन छीएच इक्वल्स टू पीएफ इंटू एस आर पीएच प्राइज इन होम सरी प्राइज इन होम कंट्री पीएफ प्राइज इन फरेन कंट्री रसआर को स्पट रेट यह सब सल्व करे हम भू आज रुपीज एट पॉइंट थ्री थ्री पर एचकेडी ये एक रुपया हंगकंग डलर कि एक हंगकंग डलर कि नेपलिज रुपीज 8.33 आवश्यक पर्द रोक क्वेश्चन छोड़ो इज एनआर ओवर भैल्युड वोधे हम एक्चुअल एक्सचेंज रेट स्पोर्ट एक्सचेंज रेट भाग थोड़े भैया का कारण नेपलिज रुपीज अंडर भैल्युड लेख्न पर्च रोक क्वेश्चन में सोधे व्हाट इज द पर्सेंटेज अफ अंडर भैल्युएसन और ओवर भैल्युएसन हम करेन्सी अंडर भैल्युएसन भैस हमें पत्ता लगाई सक्य रहा हमें पर्सेंटेज क्याकुलेट कर इसका लगी हमें एवं फर्मुला यूज कर एक्चुअल एक्सचेंज रेट माइनस स्पोर्ट एक्सचेंज रेट अपन एक्स एक्चुअल एक्सचेंज रेट इंटू हंड्रेड पर्सेंट यह सब भैल्यू राखे हमें क्याकुलेट कर ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो नाइन पर्सेंटेज यो नेपलिज रुपीज ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो नाइन पर्सेंटेज ने अंडर भैल्यूड इस चैप्टर बा कई इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन स्क्रीन में देखना सकूँ यह क्वेश्चन प्क्टिस इसको सोलूसन हमी हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड करने टेलीग्राम चैनल को लिंक तल डिस्क्रिप्सन में दी रही अरुण चैप्टर को भिडियोज हेन चाहूँ कृपया कमेंट कर दूर धन्यवाद